ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மீட்டர் பிரிட்ஜ் ஸோ மீட்டர் பிரிட்ஜும் வீட் ஸ்டோனும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஸோ ரெண்டு பிரிட்ஜுமே வந்து நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜில் பார்த்துருப்போம் இஃப் த பிரிட்ஜ் இஸ் பேலன்ஸ்டு அப்படின்னா எனக்கு கேல்பனோ மீட்டரில் எனக்கு கரண்ட்டு போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போது சின்ன ஒரு ரீகலெக்ஷன் ஸோ வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜு ஸோ நம்ம வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜு பார்த்துருப்போம் ரைட்டா ஸோ இதை வந்து நம்ம பி சொல்லியிருப்போம் இது கியூ அண்ட் ஆர் அண்ட் எஸ் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த இந்த பக்கம் போகிற எனக்கு கரண்ட்டும் இந்த பக்கம் போகிற கரண்ட்டும் எனக்கு சேம் அப்படின்னா எனக்கு கேல்பனோ மீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்காது கரெக்டாக இஃப் த பிரிட்ஜ் இஸ் பேலன்ஸ்டு பிரிட்ஜ் வந்து பேலன்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கேல்பனோ மீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் பி பை கியூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் பை எஸ் கரெக்டாக ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம மீட்டர் பிரிட்ஜுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது என்ன இந்த வீட் ஸ்டோன் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம பிரிட்ஜ் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கேல்பனோ மீட்டரில் எந்த ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன்ஸும் இருக்காது ஏன்னா எனக்கு பிரிட்ஜ் வந்து பேலன்ஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மீட்டர் பிரிட்ஜில் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிராஸ் ஸ்ட்ரிப்பு இல்லை காப்பர் ஸ்ட்ரிப் இருக்கும் ஸோ அந்த காப்பர் ஸ்ட்ரிப்பில் எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் இருக்கும் இங்கேயும் அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மிடில் பாயிண்ட்லேருந்து நான் ஒரு கேல்பனோ மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு த்ரூ ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் கேல்பனோ மீட்டர் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாக்கி ஸோ அதை வந்து நான் ஜே அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு இடத்துல வந்து நான் இந்த பாயிண்ட்டை ஏன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த பாயிண்ட்டில் இருந்து நான் ஒரு செல்லு ஸோ இஎம்எஃப் அதை தான் வந்து இஎம்எஃப் சொல்லியிருக்கேன் செல்லு வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த செல்லு வந்து லெக்லான்ஷியாக இருக்கலாம் டேனியல் செல்லாக இருக்கலாம் ஸோ எது வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் கீ அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் பியில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இன்னொரு ஒயரை வந்து நான் ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதுக்கு கீழே எனக்கு மீட்டர் ஸ்கேல் இருக்கும் ஸோ மீட்டர் ஸ்கேல் என்ன இது எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ லென்த் இருக்கும் அப்படின்னா இது எப்போவுமே வந்து ஒரு மீட்டர் தான் ஸோ அதாவது ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் கரெக்டாக ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பி அப்படின்றத நான் அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது எனக்கு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ தான் எனக்கு தெரியணும் ஸோ இந்த கியூ அப்படின்றத நான் நோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் நோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது எனக்கு வேல்யூ தெரியும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ தெரியும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ எனக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு மீட்டர் பிரிட்ஜ் ஆன் பண்ணியாச்சு ஸோ எனக்கு இந்த ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இந்த ஒயர் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒயரில் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த நோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுமே ரெண்டுமே வந்து கனெக்ட் ஆகிறது இந்த பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து நான் கேல்பனோ மீட்டர் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாக்கி ஸோ இந்த ஜாக்கியை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஜாக்கியை வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து ரப் பண்ணிவிட்டு வருவேன் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் நான் டச் பண்ணி டச் பண்ணிவிட்டு வரும்போது எனக்கு கேல்பனோ மீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ எனக்கு கேல்பனோ மீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு வந்து இது வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஒரு பாயிண்ட்லேயுமே இந்த காப் இந்த ஒயரில் எனக்கு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயுமே எனக்கு எனக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எனக்கு வேறு 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 மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ எனக்கு வேறு வேறு மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது எனக்கு கேல்பனோ மீட்டரில் சம் டிஃப்ளெக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் டிஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும் எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ண பண்ண ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சர்டைன் பாயிண்டில் எனக்கு கேல்பனோ மீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் காமிக்காது ஸோ இப்போ எனக்கு கேல்பனோ மீட்டரில் எனக்கு டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் காமிக்கல அப்படின்னா இந்த ஒயரில் வர பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ரைட்டா இந்த ஒயரில் வர எனக்கு ஒரு இந்த பாயிண்டில் வந்து எனக்கு இப்போ வந்து டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இல்லைன்னு வச்சுப்போம் ஸோ ஜா ஜாக்கியை வந்து இந்த பக்கம் வச்சாச்சு ஸோ இந்த பாயிண்டில் வந்து எனக்கு கேல்பனோ மீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இல்லை அப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த ஒயரில் போகிற ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் அதாவது இந்த பாயிண்டில் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் எனக்கு இந்த செல்லில் வர இஎம்எஃப
இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம அப்படியே அசீம் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை நான் இ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம பின்னு சொல்கிறோம் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஏன்னு சொல்கிறோம் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து ஒரு இ சாரி இ ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு எஃப்னு வச்சுப்போம் எஃப்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா ஸோ இது நல்ல கவனிங்க இது ஆல்மோஸ்ட் அப்படியே சிமிலர் டு த வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜு அப்போ எனக்கு இது பேலன்ஸ்ட் அப்படின்னா எனக்கு இதுவும் பேலன்ஸ்டு ரைட்டா அப்போது எனக்கு இங்கே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ப்ளஸ் இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் ஈக்குவல் வரும்போது எனக்கு கேல்வான மெட்டல் அண்ட் நல் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏ இதை வந்து நான் ஜே இந்த ஜாக்கி இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இதை நான் ஜேனு சொல்கிறேன்னு வச்சுப்பேன் அப்போது ஏஜே அண்டு ஜேபி ரைட்டா ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து நான் ஆர்எஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஜே பை ஜேபி அது இந்த பாதி டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு இந்த இடத்துல டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இல்லை அப்போ எனக்கு இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி நம்மளும் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அப்போது ஜேபி ஓகேவா அப்போ ஏஜி ஜேபி எனக்கு இதோடைய லென்த் வந்து எனக்கு கிளியராக தெரியும் எப்படி தெரியும் எனக்கு மீட்டர் ஸ்கேல் இருக்குது அப்போ எனக்கு இங்கே பாயிண்ட் வைக்கும்போது இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி அப்படின்னா எனக்கு அடுத்த பாதையும் ஃபிஃப்டி தான் ஏன்னா எனக்கு நூறு சென்டிமீட்டர் இப்போ இது எனக்கு தேர்ட்டி அப்படின்னா எனக்கு இது வந்து ஆப்வியஸ்லி செவன்ட்டி கரெக்டாக இந்த ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் நான் எனக்கு எந்த பக்கம் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வரும் அது அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் நோட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் எல் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறத நான் எல் டூன்னு சொல்கிறேன் இப்போ எல் ஒன் வந்து எனக்கு டென் அப்படின்னா அது அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது கண்டிப்பாக எனக்கு எல் டு நைன்டி தான் ஏன்னா எனக்கு டோட்டல் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் புரியுதா ஸோ அப்போ எனக்கு டோட்டல் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இருக்கும்போது எனக்கு இந்த பாயிண்ட்டில் எனக்கு டென் அப்படின்னா இது வந்து ஆப்வியஸ்லி நைன்டி எனக்கு இங்கே ஃபார்ட்டி அப்படின்னா இது ஆப்வியஸ்லி சிக்ஸ்டி கரெக்டாக ஸோ அப்போது அதை வந்து நம்ம ஏஜே ஒரு லென்த் எல் ஒன்னு சொல்கிறோம் ஜேபியே எல் டூன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் PQ, right? So PQ, which is equal to AJ by JB. அப்ப நம்ம இதை என்னன்னு சொல்லலாம் P by Q, which is equal to L1 by L2. AJ வேணா L1 ன்னு சொல்றேன். JB வேணா L2 ன்னு சொல்றேன். right? இப்போ எனக்கு unknown resistance P தான். P வந்து unknown, correct? P வந்து unknown resistance appo p which is equal to q into l1 by l2 appo enakku q vandu known resistance adha vandu standard resistance appdi solliruppanga so namakku particular resistance value vandu nam adjust pannikalam right standard resistance idhukku vandu oru particular resistance value irukum l1 vandu nam meter scale la eduthaachu l2 um nam meter scale la eduthaachu appo na p i will find easily so idhu vandu enakku innum கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக இருக்குமா அப்படின்றதுக்கு அங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த பியை இந்த பக்கமும் இந்த கியூவை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் ஸோ மறுபடி த ப்ராசஸ் வில் ரிப்பீட் அகெயின் ஸோ அதே மாதிரி நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்டில் வந்து எனக்கு கேல்வன் லிமிட்டில் ஜீரோ டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி நான் நான் நோட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து நான் பின்னு சொல்கிறேன் அப்போ இந்த வேல்யூ அந்த வேல்யூவை நான் ஆவரேஜ் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் பியோட வேல்யூ வந்து எனக்கு எக்ஸாக்டாக கிடச்சிரும் இப்போது முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதுதான் வந்து அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ இப்போ எனக்கு இந்த ஸ்ட்ரிப்பில் வந்து இந்த ஒயரில் வந்து எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ கரெக்டாக ரோ எல் பை ஏ இப்போ நான் இந்த ஈக்குவேஷனை நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா ரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் A by L. So, இந்த ரோவை நான் அந்த பக்கம் வச்சுருக்கேன் ஏவை இங்கே எடுத்துகிட்டு போயாச்சு டிவைடில் இருக்கிறது மல்டிப்ளை ஆகிடும் இங்கே மல்டிப்ளை இருக்க டிவைட் ஆகிடும் ஏ பை எல் ஓகேவா சப்போ இதை நான் இன்னமும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா ரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது எந்த நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் பி அப்போ பி இன்டு ஏ பை எல் கரெக்டாக இந்த ஏரியாவை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஐட்டா ஸோ இது தான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஒயர் டென்சிட்டி ரைட்டா ஸோ இது தான் வந்து நம்ம மீட்டர் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்